നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് ഈസ് ബേസിക്കലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് തിയറി അപ്പോൾ ബൈ പ്ലാസ്റ്റിക് തിയറി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ലീനിയർ ആയിരിക്കും എന്നൊരു അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് തിയറി ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ തിയറി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഡിസൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ അസംഷൻ നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുന്ന അസംഷൻ എന്തുവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രക്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സ്ട്രക്ചർ ഫേസിലും ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റിൽ ഷിയർ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിലോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഷെയർ അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിലോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ സർവീസ് ലോഡിനെ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂലോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഹൈലി സ്ട്രെസ്ഡ് പോയിൻറ്റ് ആ ഹൈലി സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അസംഷനാണ് നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ യൂസ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തേക്കുമായിരിക്കും ടു എ സെർട്ടൻ വാല്യൂ ഓർ സെർട്ടൻ ലോഡ് അറ്റ് വിച്ച് ദ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിലുള്ള മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യും അറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ബെൻഡിങ് പിന്നെ അപ്പം എക്സ്ട്രീം ഫൈബറാണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിലോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കി ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇലാസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് നമ്മളുടെ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സ്ട്രെങ്ത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന ഒരു ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ഓക്കെ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാസ്റ്റിക് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലാസ്റ്റിക് തിയറി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ സ്റ്റീൽ വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കർ ഫോർ സ്റ്റീലാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒറിജിൻ തൊട്ട് എ വരെയുള്ളത് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റിന് ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈൽഡ് പോയിൻറ്റ്സ് വരും അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റും ലോവർ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റും സി എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റും ആണ് അപ്പം അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആയിരിക്കും ഒരു സഡൻ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ട്രെസ്സിന് ആ അപ്പം നമ്മൾ എവിടോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യുന്നു ലോവർ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നോർമലി നമ്മളുടെ ലോവർ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഈൽഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് പോയിൻറ്റിലോട്ടായിരിക്കും റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സോണിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും എന്തായിരിക്കും ഒരു നെക്ക് ഫോമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആ ലോഡ് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇതുകൊണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഫൈനലി എന്താ ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും ആ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡാണ് നമ്മുടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സിനെ കാട്ടി കുറവായിരിക്കും ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ
പിന്നെ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് വിദ്യനായിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിന് വിദ്യനായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർലി ആയിരിക്കും വേരി ചെയ്യുന്നത് അക്രോസ് ദ സെക്ഷൻ എന്നിട്ട് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദിൻ ദ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫൈബേഴ്സ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ സി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റേണൽ ഫൈബറിലോട്ട് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് റീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഫൈബേഴ്സിന് എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് കപ്പാസിറ്റിയെ കാണത്തുള്ളൂ ടു റെസിസ്റ്റ് ലോഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈവൻ ഇഫ് വി നെഗ്ലക്റ്റ് ദിസ് അഡീഷണൽ കപ്പാസിറ്റി ഡ്യൂ ടു സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് അപ്പോൾ എന്നാലും സ്റ്റിൽ എന്തായിരിക്കും ആ സെക്ഷന് മോർ ലോഡ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ അകത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ ഫൈബേഴ്സ് എക്സ്ട്രീം ഫൈബേഴ്സ് ആണ് സ്ട്രെസ് എടുത്തെടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ ഫൈബേഴ്സ് സ്റ്റിൽ അണ്ടർ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ബീമിന് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീം ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഫൈബേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇന്നർ ഫൈബേഴ്സ് പിന്നെയും ആ ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ലോഡ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ സെക്ഷൻ ഈൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എത്തും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ ഫൈബർ തൊട്ട് ഇന്നർ ഫൈബർ വരെ ഫുള്ളി ടോട്ടലി ഈൽഡ് ചെയ്യും ആ ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു കണ്ടീഷൻ എത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെക്ഷന് നമ്മൾ ഔട്ടർ ഫൈബറിൽ ഈൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സെക്ഷന് ഫർദർ ലോഡ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം എല്ലാ ആ സെക്ഷനിലുള്ള എല്ലാ ഫൈബേഴ്സും ഈൽഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടായിരിക്കും ആക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹിഞ്ചായിട്ട് ആക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ മൊമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ തന്നെ അതിനെ ഫ്രീലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് എന്നൊരു രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യും എല്ലാ ഫൈബേഴ്സും അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഈൽഡിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തോ കണ്ടീഷനാണ് ഈ പറയുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫിഗർ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്ലാസ്റ്റിക് തിയറി പ്ലാസ്റ്റിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ഐഡിയ തരും അബൌട്ട് ദ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഇതിപ്പോൾ എന്ത് കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ബേസ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ടിൽ എ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഈസ് ഫോംഡ് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ എക്സ്ട്രീം ഔട്ടർ ടു ഇന്നർ ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാ ഫൈബേഴ്സും മാക്സിമം ഈൽഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതെന്തായിരിക്കും ആ ഒരു മെമ്പർ ഫ്രീലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അബൌട്ട് ദ ഹിഞ്ച് ഇല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് തിയറി ഒരു കറക്റ്റ് ഐഡിയ തരും അബൌട്ട് ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി പിന്നെ അതൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് തിയറി ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ടിൽ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് ആർ ഫോംഡ് അറ്റ് സഫിഷ്യൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ടു കോസ് കൊലാപ്സ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു തിയറിയിൽ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് മെറ്റീ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ്ങിനെ നെഗ്ലക്റ്റ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ആക്ച്വലി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ആയിരിക്കും ദെൻ വോട്ട് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് തിയറി പ്രഡിക്ട്സ് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്
അറ്റ് ദ സെക്ഷൻ വിതൗട്ട് റെസിസ്റ്റിംഗ് എനി അഡീഷണൽ മൊമെൻറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മൊമെൻറ്റ് വിച്ച് മേക്സ് ഓൾ ദ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ ടു ഈൽഡ് ആൻഡ് ദെയർ ബൈ ഫോമിങ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹെഞ്ച് ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊമെൻറ്റാണ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഈൽഡഡ് എല്ലാ ഫൈബേഴ്സും ഈൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹെഞ്ച് ഫോമേഷനും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് തിയറിയിൽ കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയലൈസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ടു ടു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് എഫക്റ്റിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയലൈസ്ഡ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറുവാണല്ലോ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ അസംഷൻ വരുന്നത് എന്തുവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ സെക്കൻഡ് അസംഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഷെയർ ഡിഫോമേഷൻ ഈസ് നെഗ്ലക്റ്റ് ഷെയർ ഡിഫോമേഷൻസ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് തിയറിയുടെ കണ്ടീഷനിൽ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെയിൻ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ തമ്മിലുള്ള റിലേഷന് സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് വണ്ണാണ് ഇപ്പം ഒരു ഫുള്ളി പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ക്രോസ് സെക്ഷനിലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യും വിച്ച് ക്യാൻ അണ്ടർഗോ റൊട്ടേഷൻ ഏത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലുള്ള റൊട്ടേഷനും അത് വിധേയമാവും ബട്ട് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അറ്റ് ഫുള്ളി പ്ലാസ്റ്റിക് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അസംഷൻ അടുത്ത അസംഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്സിയൽ ലോഡിൻ്റെ എഫക്റ്റും ഷിയറിൻ്റെ എഫക്റ്റും ഫുള്ളി പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റോ കപ്പാസിറ്റി റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുള്ളി പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി റീച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആക്സിയൽ ലോഡിൻ്റെയും ഷിയറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ലാസ്റ്റ് അസംഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ് എങ്കിൽ അപ്പം നമ്മളവിടെ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ക്രിയം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ഫോർ ദാറ്റ് ഓഫ് ഡിഫോംഡ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പം ഈ അസംഷൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം സ്ഥിരമേ മൊഡ്യൂൾ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നതാണ് ഷെയ്പ്പ് ഫാക്ടർ ഷെയ്പ്പ് ഫാക്ടർ ഇത് പോണക്ക് തന്നെ ജനറലായിട്ട് ഉള്ള ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് പോണക്ക് തന്നെ ഓരോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഫാക്ടർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയും ഈൽഡ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെയും കൂടി റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് പോണക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചേക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഓരോ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള വൈ വൺ ആൻഡ് വൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എം പി പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സും ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് സിഗ്മ വൈ ഓക്കെ ഇനി അവിടെ വരുന്ന ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു കറസ്പോണ്ടിങ് ഏരിയക്ക് ഈക്വലായിരിക്കും സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു എ ടു അതാണ് ലോവർ സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ടെൻസൈൽ ഏരിയ അപ്പറാണ് കംപ്രസീവ് ഏരിയ കംപ്രസീവ് ഏരിയ അപ്പം ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് എ ഇൻറ്റു ഏരിയ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു എ ടു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു എ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിന് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം പോർ
സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു എ ടു ആയിരുന്നു ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ലിവർ ആം ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ടു പ്ലസ് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ലിവർ ആം സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു എ വൺ ഇൻറ്റു വൈ വൺ അപ്പം എ വൺ ആൻഡ് എ ടുവിനെ നമ്മൾ എ ബൈ ടു ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് താഴെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് എം പി സിക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വൈ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വൈ ടു ബൈ ടു ഇനി അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ വൈ എ ബൈ ടു കോമൺ എടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് ഇക്വേഷൻ വരും എം പി സി ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ എ ബൈ ടു ഹോൾ ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സിഗ്മ എം പി എ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എഴുതും എം പി സി ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു ഇസെഡ് പി ആയിട്ട് എഴുതും അപ്പം രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെയും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇസെഡ് പി എ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു അല്ലേ മുകളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സിഗ്മ വൈ എ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ടേംസിനെ ഇസെഡ് പി ആയിട്ടാണ് ഡൊണേ ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇസെഡ് പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഓക്കെ ഇസെഡ് പി നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡലസ് സോ നമുക്കറിയാം ഈൽഡ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വൈ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈൽഡ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു ഇസെഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എം പി പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം പി ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു ഇസെഡ് പി ഈൽഡ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം വൈ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു ഇസെഡ് സാധാ സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഈൽഡ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം പി ബൈ എം വൈ ആയിരിക്കും അപ്പം എം പി ആൻഡ് എം വൈയുടെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് സിഗ്മ വൈ ബൈ ഇസെഡ് പി ബൈ സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു ഇസെഡ് സോറി സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു ഇസെഡ് പി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു ഇസെഡ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ വൈ ക്യാൻസൽ ആയപ്പോഴേക്കും എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് കിട്ടും ഇസെഡ് പി ബൈ ഇസെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡലസ് എ ബൈ സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഓക്കെ ഇസെഡ് പി ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡലസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഇനിയിപ്പം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വൺ യൂണിറ്റിയെ കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എം പി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈൽഡ് മൊമെൻറ്റ് എം വൈ എ കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് പ്യുവർ ബെൻഡിങ് എക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എം ബൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ അപ്പം എം ബൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ വൈ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്തുമായിരിക്കും എഫ് ബൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ സിഗ്മയാണ് അപ്പം എന്താ വരുന്നത് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എം ഇൻ ടു വൈ ബൈ ഐ അല്ലേ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പം ആ സിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് വരും എം ഇൻ ടു വൈ ബൈ ഐ വരും സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വൈ ബൈ ഐ എന്താ വൺ ബൈ ഇസെഡ് അല്ലേ കാരണം ഇസെഡ് എന്താ ഐ ബൈ വൈ ആണ് അപ്പം ആ എന്തു വരും ഐ ബൈ വൈ എന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സിഗ്മ എം ബൈ ഇസെഡ് എന്ന് വരും എം എന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഇസെഡ് വരും ഇനി ഇലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വിദിൻ ഇലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ആയിട്ടൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഇസെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഇസെഡ് എസ് എന്ന് ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ മോഡലസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡലസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ സെക്ഷൻ മോഡലസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഐ ബൈ വൈ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ സിഗ്മ വൈ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഇതിന് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന തിയറി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും തിയറീസൊക്കെ ചോദിക്കാ